Ich will hier noch nicht zurück. Nein, Vater. Ich erwarte ihn mit Ungeduld. Die Stunde naht, wo ich dem Gouverneur die Briefschaften übergeben muss, welche für ihn überlegen sollte. Die Peschen und Nachrichten, die er einsammeln soll, werden ihm doch wohl nicht zu viel werden. Die Captain! Er wird gewiss so lange bei dem Schmied haben warten müssen. Ja, ja. Er ist brav. Man kann nicht eifriger, nicht verständiger sein. Wie er belastet ist. Die Ketten! Der Schweiß läuft ihn von der Stirn! Warte! Warte! Er ist ein kluger Kopf! Ich kann gar nicht begreifen, wie er seine Rechnungen macht. Die Ketten! Er kauft alles wohlfeiler als ich. In sechs Monaten hat er mehr gewonnen, als ich vorher in einem ganzen Jahr. Diesmal hat er sich zu viel aufgeladen. Sein Lohn wird nicht ausbleiben. Da ist er.
Tage lieber und sei versichert, wenn ich auch nicht weiß, wie und wo du in die Welt gekommen bist und wenn du auch gar keinen Vater gehabt hättest, so weiß ich doch, was ich tue. Ich bin ein wenig ermüdet. Der Schmied hatte an den Ketten so lange zu arbeiten. Sind sie jetzt gut gemacht? Gewiss, gut und stark. Keiner der Gefangenen wird sie zerbrechen. Gut, all diese Mühe meiner Marzelline wegen. Ich versuche zu tun, was mir möglich ist. In einigen Tagen muss der Gouverneur wieder fort, um über alles, was hier in dem Staatsgefängnis vorfällt, Rechenschaft zu geben. Dann haben wir mehr Muße und am Tag nach seiner Abreise gebe ich euch zusammen. Wir haben euch doch recht herzlich lieb, nicht wahr? Aber das ist noch nicht alles, was zu einem guten, vergnügten Haushalt gehört. Denn hat man nicht noch bald ein Leben, kann man nicht ganz glücklich sein. Traurig hängt sich vor, was ihn hat, und Mutter stellt sich ein Tag. Doch 
führen dürfen, auch wenn ich mich ganz auf dich verlassen kann. Wo der Gefangene sitzt, von dem ihr schon einige Male gesprochen habt. Ist es schon lange her, dass er gefangen ist? Schon über zwei Jahre. Hat man denn nie erfahren können, woher er ist und wie er heißt? Für unser einen ist es am besten, so wenig Geheimnisse als möglich zu wissen. Wenn ich dir erzählen wollte, wie ich anfangs in meinem Stande mit meinem Herzen zu kämpfen hatte. Ich war doch ein ganz anderer Kerl als du, mit deiner feinen Haut und deinen weichen Händen. Man muss sich an alles gewöhnen, besonders hier bei dieser Arbeit. Er wird mich nicht lange mehr quälen. Seit einem Monat schon muss ich auf Pizarros Befehl seine Portion immer kleiner machen. Schwarzes Brot, ein halbes Maß Wasser, kein Licht mehr, nichts. 
Es kann nicht mehr lange mit ihm dauern. Vater, führe Fidelio nicht zu ihm. Warum nicht?
diese lächerlichen Botschaften. Sie kommen immer hierher zurück. Wie all die anderen Depeschen für mich. Immer nur Anregungen und Vorwürfe. Wenn ich auf all das achten wollte, würde ich nie damit zu einem Ende kommen. Ich gebe Ihnen Nachricht, dass der Minister in Erfahrung gebracht hat, dass die Staatsgefängnisse, denen Sie vorstehen, mehrere Opfer willkürlicher Gewalt enthalten. Er reist morgen ab, um Sie mit einer Untersuchung zu überraschen. Seien Sie auf Ihrer Hut und suchen Sie sich sicherzustellen. Wenn er entdeckte, dass ich Floristan in Ketten liegen habe, den er längst tot glaubt, Heute soll er kommen? Gepriesener Minister! Ich werde mich doch deiner Wachsamkeit zu entziehen wissen. Es gibt ein Mittel. Eine kühne Tat kann alle Besorgnisse zerstreuen.
steig mit einem Trompeter sofort in Form. Sieh auf die Straße, unablässig und in größter Achtsamkeit. Sobald du einen Wagen erblickst, lass augenblicklich ein Signal geben. Hast du verstanden? Augenblicklich. Du haftest mit deinem Kopf dafür. Fort! Hast du mich 
verstanden. Du gibst ein Zeichen, dann werde ich selbst verbunden.
Marcelina? Ja. Kein Wort, keine Silbe. Nun ist es endlich entschieden. Wie schmerzlich, Sie täuschen zu müssen. Nichts kann unser Glück mehr hindern. In wenigen Tagen werde ich das Weib meines lieben Fidelio sein. Es gibt nichts Süßeres. Keine größere Lust. Ja, darüber stimme ich mit dir ein. Das Leben wird uns sanft verfließen. Voll Blumen unsere Wege sein. Wie in der Ehe froh man leben, muss man vor allem treu sich sein. Muss man vor allem treu sich sein? Nur was du willst, das soll geschehen. Ich gebe deinem Willen nach. Wie glut die Freude in meiner Brust. Ich will nichts mehr von deinen albernen Liebesseufzern hören. Hör zu, Schapino. Ich muss dir rein darauf sagen, wie mir uns Herz ist. Ja, ich liebe ihn. Ich leugne das nicht. Und was das Schönste ist, er liebt mich wieder. Und wie er mich liebt. Schämst du dich denn nicht? Mit so einem Heer der Lauf. Machst du das? Darauf kannst du dich verlassen. 
meinst, dass ich das leiden werde. Glaubst du, ich werde das geschehen lassen? Hey, merke dir's. Da geschieht vorher ein Unglück. Nein, Jacquino. Von deiner Heirat ist jetzt keine Rede. Aber als wir noch allein waren, da sprach sie noch ganz anders. Da gab es kein Nein. Aber was soll das jetzt? Nein, 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 ich nein, 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 ich ersuchte euch schon einige Male, die Strecke hier alleine beaufsichtigen zu dürfen. Ihr versprachte und verschobt es immer. Heute könnte ich sie im Garten ins Licht führen. Der Gouverneur kommt um diese Zeit nicht hierher. Ohne seine Erlaubnis. Er sprach so lange mit euch. Vielleicht sollte ihm eine Gefallen tun. Und dann wird er es so genau nicht nehmen. Einen Gefallen, sagst du. Du hast recht. Auf diese Gefahr hin kann ich es wagen. Wohl dein Fidelio, lass sie antreten und in den Garten laufen. Ich aber halte Pizarro zurück, indem ich für dein Bestes rede. Los, Freiheit!
Es ist. es ist sehr tief. Ich glaubte schon, ich würde den Eingang nie finden. Da ist er. Ganz ohne Bewegung. Vielleicht ist er tot. Tot? Ist nicht mehr bei Sinnen. Ans Werk, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wenn ich nur einen Augenblick sein Gesicht sehen könnte. Wenn er es ist. Unter diesen Trümmern muss die Zisterne sein, von der ich dir erzählt habe. Wir müssen graben, um an die Öffnung zu kommen. Du zitterst. Fürchtest du dich? Nein. Nein, es ist nur so kalt. So mach fort. Beim Arbeiten wird dir schon warm werden.
Gut. Gut. Diese Stimme. Grausamer Mann, keine Antwort. Ich vollziehe die Befehle, die man mir gibt. Das ist mein Amt, meine Pflicht. Lass mich wenigstens nicht so langsam sterben. Gott, wer kann das ertragen? Wer hat es bald überstanden? Mach weiter und räum so viel weg, dass man die Tiste nicht öffnen kann. Wer ist das? Mein Schließer. Mein Schwiegersohn in wenigen Tagen. Sag mir, wer ist Gouverneur dieses Gefängnisses? Es ist unmöglich, sage ich euch. Gib mir nur einen Tropfen Wasser, das ist ja so wenig. Ich würde mich ins Verderben stürzen, Gib mir nur einen ohne euch gewiss zu haben. Das ist ja so wenig. Nur einen Tropfen Wasser, das ist ja so wenig. Gib mir einen Tropfen Wasser, das ist Ich kann euch nicht verschaffen, was ihr verlangt! Gib mir nur einen Tropfen Wasser. Ist der ganz in Bewegung? Wer sollte es nicht sein? Ihr selbst, Meister Rocco! Und es ist ja bald um ihn getan! Nur einen Tropfen Wasser, das ist ja so wenig. Alles, was ich euch geben kann, ist ein Rest frei! Da ist er! Da ist er trinkt! Der Mensch hat so eine Stimme. Jawohl, sie dringt in die Tiefe des Herzens.
Es 
Wenn ich den verdammt bin, der Gouverneur dieses Gefängnisses ist Don Pizarro. Pizarro fragt nach Leonore Floristan. Er ahnt nicht, dass es ein Grab greift. Sagt ihr das? Ich gebe das Signal zu geben. Er scheint sich zu erweichen. Oh, Dank, ihr habt mich süß erquickt. Es geht mir wieder meinen Willen zu Herzen. Gott, gib mir Mut und Stärke. Ist das der Vorbote meines Todes? Nein, nein, beruhige dich. Leonore, so soll ich dich nie wieder sehen? Sei ruhig, sag ich dir. Vergiss nicht, was du auch hören und sehen magst, dass überall eine Vorsehung ist. Mein ganzes Herz reißt. Ist alles gereicht? Ja. Das Grab braucht nur noch geöffnet zu werden. Sagt ihn da, er soll sich entfernen. Geh, verschwinde. Wer? Ich? Und ihr? Geh! Geh! Solch! Die Zeit ist dringend.
Oh. 
Oh, 